మన ధ్యాన భాగముగా ఆది కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుండి ఇస్సాకు భార్య గొడ్రాలు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యహోవాను వేడుకొనెను యహోవా అతని ప్రార్థన వినెను గనుక అతని భార్య అయిన రిబ్క గర్భవతి ఆయను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యము మన వినికిల్లో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం అత్యంత కృపానిధివైన మా ప్రియ పరలో కుప్తండి నీ దయగల నాను బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను గడిచిన కాలమంతా మీరు మమ్మల్ని కాచి కాపాడి నిరక్కల నీళ్ళలో నిన్ను తండ్రి నాయన స్థుతించడానికి కీర్తించడానికి నేను గనపరచడానికి నేను ఆరాధించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను ఎంతోమంది మరణమయ స్మరణకు రాకుండి ఉన్నారు మీరైతే మాకు క్షేమకరమైన స్థితినిచ్చి క్షేమకరమైన తండ్రి నాయన పరిస్థితులనిచ్చి తండ్రి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి నిస్సన్నిధిలో ఈ ఉదయ కాలము మేము గడపడానికి మీరు మాకు చేసిన మేలులన్నిటిని బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను అన్ని విషయాలను ఆదరించి కృప చూపించమని ఏసునాలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలండి యాదికాండము ఇరవై అధ్యాయం చూస్తే మనకి అబ్రహాం గురించి తెలుసు అబ్రహాము కుమారుడైన ఇస్సాక్ గారి గురించి తెలుసు యాకోబ్ గారి గురించి కూడా మనకు తెలుసు నవాహు కాలం తర్వాత దేవుడు ఏర్పరచుకున్న దాసుడు ఎవరంటే విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాం అబ్రహాంతో ప్రమాణం చేశాడు ఏమిటే నీ నీ సంతానాన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను గొప్ప జనముగా నేను చేస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఎప్పుడైతే వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడో ఆమెకి పిల్లలు లేకపోయినా రిబకాకి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టడం జరిగిందో వారికి ఇద్దరు బిడ్డలు దేవుడు అనుగ్రహించడం మనం అక్కడ చూస్తాం దేవుడు ఆమె గర్భంలో బిడ్డలు ఉండగానే వాగ్దానం చేశాడు ఏంటంటే పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగను అంటే అక్కడ ఏది కనపడుతుందంటే దేవుని ఉద్దేశము దేవుని ఉద్దేశం మానవుల పట్ల ఎట్లా ఉంది ఇరవై ఐదు అధ్యాయం కాడి నుంచి మనం చదువుకుంటా వెళ్తే యేషావు తన జీవితంలో ఏంటంటే వేటాడిన స్థితి వేటాడి ఇంటికి తేవడం తండ్రికి అతను తెచ్చిన మాంసంలో కానీ వేటాడింది ఏదైంటే అది తండ్రితో పెట్టుకోవడం తండ్రి అతన్ని బాగా ప్రేమించడం యాకోబ్ గారు ఏం చేసేవాడంట తల్లి దేవుడు గురించి కానీ దేవుడు వారికి చేసిన కార్యాల గురించి కానీ చెప్తా ఉండేదేమో అందుకని యాకోబు పేరు ఏ రీతిగా మారిపోయిందంటే ఇస్రాయేలి కింద మారిపోయింది ఎందుకంటే అతడు ఎవరితో పోరాడి గెలిచిన వాడండి దేవునితో పోరాడి గెలిచిన వాడు ఎప్పుడైతే దేవుని ఉద్దేశం మన జీవితాల్లో సఫలపరచుకుంటామో ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకునే స్థితి ఉంటుందో అప్పుడు అది మన జీవితాల్లో కనబడేదిగా ఉంటుంది యాకోబుని మనం చూస్తే యాకోబు జ్యేష్ఠత్వ హక్కు ఎలా సంపాదించుకున్నాడు అంటే ఒక చిక్కుడికాయ కోరిచ్చి సంపాదించుకున్నాడు అంటే దేవుడే కదా ముందు చెప్పాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఏమని పెద్దవాడు చిన్నవాడికి దాసుడగను ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆశీర్వాదాల విషయంలో కూడా తండ్రిని మోసం చేసి కొట్టేసిన విధానం మనం అక్కడ చూస్తాం అందుకని యాకోబు మోసగడని ఉంటుంది బైబిల్ మోసగడ అయినా అతడు ఇస్రాయేలు వంశాలు రావడానికి కారణమైన వాడు ఎందుకంటే దేవుని మాట విన్న వ్యక్తి దేవుని చిత్తం చేసిన వ్యక్తి దేవునితో పోరాడిన వ్యక్తి దేవునితో బేరాలు చేసిన వ్యక్తి నువ్వు చేస్తే నేను నడుస్తాను నువ్వు ఇస్తే నేను తింటాను నువ్వు నాకు క్షేమాన్ని ఇస్తే నేను నీ మాట వినేసి నడుస్తాను ఎందుకంటే కొన్ని బేరాలు పెట్టాడు దేవుడితో నువ్వు చేస్తే నువ్వు ఇస్తే నువ్వు ఉంటే నువ్వు నడిస్తే నేను కూడా చేస్తాను ఏ రీతిగా ఆయన ఉన్నా జీవించిన తన జీవితంలో ఏది సఫలపరచగలిగాడంటే దేవుని ఉద్దేశం అసలు దేవుని ఉద్దేశం సఫలపరచడానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అంతే కదండి ఒక ఉద్దేశం అది సఫలపరచబడింది అనంటే దానికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది జరిగింది దేవుడు అనేవాడు లేకపోతే 
ఆ స్థితి మనకు లేదు నా జీవితంలో నా ఉద్దేశం నా పట్ల వేరుగా ఉంటుంది నీ జీవితంలో నీ ఉద్దేశం వేరుగా ఉంటుంది ఇంకొకరి జీవితంలో ఎవరిది వారికే వేరుగా ఉంటుంది కానీ ఆ లైన్లోకి మనం వచ్చి నడిచినట్లయితే ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం ఎప్పుడైతే అటు ఇటు తిరిగాడో యాకోబ్ తన జీవితంలో ఆశీర్వాదం చూడలేదు ఇదే ఆది కాండంలో ముందుకెళ్ళి చూస్తే తన కొన్ని శ్రమలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు ఏర్పడినప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు అయ్యా ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి నా స్థితి ఏంటనంటే దేవుడు పిలుస్తాడు నువ్వు పలానా చోటకు వెళ్ళవయ్యా బేతేలికి వెళ్ళు బేతేలో నీకు సర్వ సమృద్ధి దొరుకుతుంది ఎప్పుడైతే దేవుని మాట వినడం నేర్చుకున్నాడో అతడు విగ్రహాలను అంటండి బంగారాన్ని అంటండి వాళ్ళకున్న వాళ్ళ పా భార్యలకు కానీ పనులకు కానీ అతనికున్న అందరిలో ఆ చెవు పోగులు కూడా తీసేసి మస్తకీ వృక్షం కింద దాచిపెట్టిన విధానం మనం అక్కడ చూస్తాం ఎందుకంటే అది దేవునికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి దేవునికి ఇష్టం లేనిది తీసేస్తే దేవుని చిత్తం అవుతుంది అబ్రహాం విన్నాడు ఇస్సాక్ విన్నాడు యాకోబ్ విన్నాడు కాబట్టి పన్నెండు పన్నెండు గోత్రాలు బయటకు వచ్చినాయి ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే దేవుని మాట విన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మనం తీసుకుందాం ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఎన్ని చనుక్కున్నా ఎన్ని గొనుక్కున్నా ఎంత దేవుని మీద కోపించినా ఎన్ని చేసినా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని ప్రజలు కాకుండా పోయారా ఆయన వాళ్ళ పక్కకు పెట్టాడు రోమిలు రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయన చూస్తే కొంత మటుకే కఠిన మనసుకు ఎల్లప్పుడూ కాదు జీవితాంతమేమి కఠిన మనస్సు కలిగి ఉండలేదు ఎందుకు ఆ కఠిన మనస్సు కలిగిందంటే అందరూ రక్షించబడాలని అందరూ రక్షించబడాలని ఆ ఉద్దేశం దేవుని ఉద్దేశం ఇప్పుడు యోధా ఇస్క్రియోత ఉద్దేశం ఏంటండి ఆయన ఒక శిష్యుడే ఆయన అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చూశాడు అనేక అద్భుతాలు చూశాడు యేసుక్రీస్తో ఆయన కూడా నడిచాడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి యేసుక్రీస్తుని సులువుకు అప్పగించడం అంటే ప్రతి మనిషికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఏదో నేను ఉన్నానులే నేను నడుస్తున్నానులే నేను జీవిస్తున్నానులే నేను తింటున్నానులే తాగుతున్నానులే నా మనసుకు వచ్చినట్టు నేను నడుస్తానులే అంటే సరిపోదండి భక్తి విధానం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి మనుషునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవుని ఉద్దేశం మన పట్ల ఉంది దేవుని ఉద్దేశం మన జీవితాల్లో సఫలపరచి పడుతుంది కానీ మనం అనుకొని పరిగెత్తుకున్న వెళ్ళే అన్నీ మనకు నష్టాలు కష్టాలు ఎదురవుతాయి మనం ఇది కావాలి అదే దాన్ని టెంప్టేషన్ అంటారు టెంప్టేషన్ అంటే శోధన శోధన ఏం చేస్తుంది అంటే సిలువుగా చిక్కులు చిక్కులు పెడుతుంది మనల్ని ఎలా చిక్కులు పెడుతుంది అంటే దేవుని మాట వినకుండా పెడుతుంది ఆదాంగారిని మనం తీసుకుందాం ఆదాంగారి తన జీవితంలో ఎవరు కుమారుడు దేవుని కుమారుడు దేవుడు ఒక మట్టి ముద్దను తీసుకొని నిర్మించిన స్థితి ఇప్పుడు నిర్మించిన స్థితిలో ఏం చేశాడండి ఆదాం దేవుని మాట విన్నాడా వినలేకపోయాడు తన జీవితంలో శోధన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి భార్య దగ్గర నుంచి వచ్చింది భార్యనేమో సాధ్య అయిన సహాయంగా దేవుడు ఏర్పరిస్తే ఆమె ఏం చేసింది కళ్ళుకి ఇంపుగా శోధనలో శోధనలో ఆలే పడిపోయారు ఎవరైనా తీసుకెళ్ళి పడేశారా అందుకని మీరు శోధనలో పడకుండా తప్పించుకునే ఆ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానం కలిగి ఉంటామో దేవుని ఉద్దేశం అనేది మన జీవితంలో సఫలపరచబడుతుంది అక్కడ దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇసుక యువత యోధ ఆయన శిష్యుడిగా కావాలని కానీ సైతాన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుని అప్పగించే స్థితి అంటే ప్రతి మనుషునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది అందుకే ఏసై అంటాడు కదా అసలు నన్ను అప్పగించేవాడు పుట్టకపోయి ఉంటే మంచిది అసలు నన్ను ఎవరైతే సిలువుకు అప్పగించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అసలు ఈ భూమి మీద ఉండకపోవడమే మంచిది విశ్వాస విధానంలో మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం మనం చాలా గొప్ప గొప్ప మాటలు చదువుకుంటున్నాం విశ్వాసం గురించి కానీ ప్రార్థన గురించి కానీ మన ప్రార్థన ఎలా ఉందంటే ఒక అవసరతల్లోనే ఆగిపోయే స్థితి కానీ ఒక విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన నేటి దినాలు ఎక్కడ కనిపిస్తుందండి అవసరం అయ్యా నాకు అది అవసరం అయ్యా నాకు ఇది అవసరం లేకపోతే అయ్యా నాకు ఇంకొకటి అవసరం మన ప్రార్థన దేని చుట్టూ తిరిగిందంటే అవసరాల చుట్టూ దానికి మనం పెట్టిన పేరేంటంటే విశ్వాసం మన ప్రార్థన ఏమో మన అవసరత దానికి మనం పెట్టుకున్న ఫ్యాన్సీ ఫ్యాన్సీ నేమంటే ఆ స్టైల్గా ఉన్న పేరేంటంటే విశ్వాసం 
అయ్యో నేను విశ్వాసంతో చేస్తున్నానండి నేను విశ్వాసంతో అడుగుతున్నానండి మరి ఎస్ఐ చెప్పిన ఉపమానం ఏంటి నీకు ఆవగిన్నంత విశ్వాసం ఉంటే ఈ కొండ నెల్లి ఇంకో చోట పడమంటే పడుతుంది ఆవగిన్నంత ఆవగిన్ని ఎంత ఉంటుంది చాలా చిన్నది నేటి విశ్వాస జీవితంలో మనం కప్పుకుంటున్నాం ఏమనంటే అవసరతల్ని విశ్వాసంలో కప్పుకుంటున్నాం అయ్యా నాకు అది అవసరం ఇది అవసరం ఎప్పుడైనా అడిగామా అయ్యా నీ ఉద్దేశం నా పట్లేంటి యాకోబు తన జీవితంలో పెనుగులాడాడు దేవునితో పెనుగులాడాడు కాబట్టి అన్నాడు ఇది బహు భయంకరమైన స్థలము మామూలు స్థలం కాదంటండి ఇది భయంకరమైన స్థలము ఇది దేవుని మందిరమే కానీ ఇది వేరొక స్థలము కాదు అంటే దేవుని భయం ఏంటో యాకోబు తెలిసి వచ్చింది తుంటి విరగ్గొట్టినప్పుడు తెలిసి వచ్చింది ఇస్క్రియాతి యోధాకు భయం ఎప్పుడు తెలిసి వచ్చిందంటే యసుక్రీస్ ముద్దు పెట్టేసి వాళ్ళకి అప్పగించిన తర్వాత భయమేసి తన చనిపోయిన స్థితి మనం చూస్తే ఎంత భయంకరమైందండి ఎవరైనా చచ్చిపోయిన వెంటనే పురుగులు పట్టేస్తారా ఎవరు పట్టరు కొన్ని రోజులు పడుతుంది ఓ చనిపోయిన మనిషి పురుగు పట్టాలంటే కుళ్ళిపోతే కానీ పురుగు పట్టదు అలాంటిది అతడు చచ్చిపోయిన వెంటనే పురుగులు అంటే ఏ ఉద్దేశంలో మనం నడుస్తున్నాం ఏ ఉపదేశాన్ని మనం వింటున్నాం ఏది మనం కప్పుకుంటున్నాం మన విశ్వాస విధానంలో ఎంతో ఎంతకాలం వరకు కప్పుకుంటాం ఎంతవరకు దేవుని ఉద్దేశం నెరవేర్చలేని స్థితి అందుకే యశ గ్రంథంలో అంటాడు ఏమనంటే నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కాదు నా ఉద్దేశములు మీ ఉద్దేశములు వంటివి కాదు నా మార్గాలు మీ మార్గాలు వంటివి కాదంటాడు ప్రతిదానికి వ్యత్యాసం ఉంది మనమేమో ఒకటి అనుకుంటాం దేవుడేమో ఇంకొకటి అనుకుంటాడు మన మన గురించి అందుకే అంటాడు కదా మీరు చెడ్డవారయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వలు నేరుగుండ మీ పరలోకపు తండ్రి మరి శ్రేష్టమైన మీకు అనుగ్రహించిన కదా మనం లేనిపోయిన దాని వెనకాల వెళ్తాం ఏషావ్ అనుకున్నాడా నేను నా సహోదరుడికి దాసుని నవ్వుతానని ఇసాక్ అనుకున్నాడా నేను చిన్నోడిని ఆశీర్వదిస్తానని ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పాడు యశావ్ని ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పాడు అయ్యా నేను చచ్చిపోయే స్థితిలో ఉన్నాను నేను ముసల్వాణ్ణి అయిపోయాను నా కను దృష్టి కూడా నాకు సరిగ్గా కనపడట్లేదు నేను ఇంకా వెళ్ళిపోవలసిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు నాకు ఒక మంచి కూర వండుకొని వస్తే నేను తినేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నేను చనిపోతాను అన్నప్పుడు ఆ మాట ఎవరు వింటారు తల్లైన రెబ్బకా వింటుంది అమ్మో ఆశీర్వాదం అంటే అది నా కొడుక్కే చెందాలి అక్కడ చిన్న మోసం చేసి ఆశీర్వాదాన్ని కొట్టేశాడు ఆయన చే చెప్పిన మాటలోనే ఉంది కదండి ఇరవై రెండో వచ్చినలో ఒక జనము కంటే మరి ఒక జనం బలమైనదిగా ఉంటుంది ఎవరి జనం బలమైనది ఇస్రాయేల్ జనం బలమైనది విశ్వాస విధానంలో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు ఎటువంటి స్థితిలోనే ఉండు దేవుడు కాపాడడానికి దేవుడు ఇవ్వడానికి దేవుడు చేయడానికి శక్తివంతుడు ఎప్పుడంటే నువ్వు ఆయన ఉద్దేశాన్ని నువ్వు సఫలపరిచినప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం సఫలపరచడం అంటే నువ్వు ఆయన చిత్తం ఏంటో గ్రహించాలంటే నువ్వు మోకాల మీదకి వెళ్ళాలి ప్రార్థనకి ఎప్పుడైతే నువ్వు మోకాల అనుభవం నీకు వస్తుందో అప్పుడు దేవుడు నీ వైపు చూస్తాడు పేదురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ఏం చెప్తుంది యహోవా కనులు నీతిమంతుల మీదను ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపు ఒగ్గి ఉన్నాయి ఎటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎటువంటి స్థితిని మనం సంపాదించుకుంటున్నాం అబ్రహాము దేవుని మాట నమ్మాను అది అతనికి ఎలా గెంచబడింది అంటే నీతిగా ఎంచబడింది ఎవరు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డారు మాట విన్నా వాళ్ళే అంతేగాని సొంత చిత్తాలు సొంత ఏర్పాట్లు సొంతంగా మనుషులు ఎన్నో చెప్తారు లోకం మనకి ఎన్నో చూపెడుతుంది కానీ దేవుడు చూపించేది శాశ్వతం ఎందుకంటే మనం ఎక్కడున్నామంటే గ్యారంటీ లేని లోకల్లో ఉన్నాం రేపొద్దున ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు మనం ప్రతి చేస్తే మన పనికి రేపు మనం నుంచో వాళ్ళ దేవుని ఎదుట తీర్పు తినాన్న ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ప్రతి తప్పగించాడు దేవుడు ప్రతి దానికి నీ నీ దగ్గరికి వచ్చి లెక్క అడుగుతాడు ఐదు తలాంతులు ఇచ్చిన వాడిని లెక్క అడిగాడు ఏమండి రెండు తలాంతులు ఇచ్చిన వాడిని లెక్క అడిగాడు ఒక్క తలాంతి ఇచ్చిన వాడిని కూడా దేవుడు లెక్క అడిగాడు విశ్వాస విధానంలో ఏ రీతిగా మనం దేవుని ఎదుట నడుచుకుంటున్నాం ఏ రీతిగా దేవుని చిత్తం చేసే స్థితి ఉంది మన జీవితాల్లో నువ్వు దేవుని చిత్తం చేయి 
ఆశీర్వాదాన్ని ఇప్పుడు కాదు తర్వాత అయినా చూస్తావు ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం వెంటనే వచ్చేయాలా ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం వెంటనే కోరుకునే వ్యక్తులుగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి మంచిదే ఆలోచన మంచిదే ఓ తప్పు చేస్తావు తప్పుకు శిక్ష మరి వెంటనే కోరుకుంటావు నువ్వు ఇప్పుడు ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఎంత తొందరగా కోరుకుంటున్నాము శిక్షను కూడా కోరుకుంటాం అలాగే కోరుకోం ఎందుకంటే మనకు మంచే కావాలి మనకు ఆశీర్వాదమే కావాలి దేవుడు ఆశీర్వదించే కొలది మన విశ్వాసం అంతకంతకు అధికం అవ్వాలి కానీ మన లైఫ్ స్టైల్ మారకూడదు మనం మారామా దేవుడు కూడా మారుతాడు మారడండి నువ్వు మారేమనుకో దేవుడు కూడా మారుతాడు నువ్వు మంచుకున్నావు అనుకో దేవుడు కూడా మంచుకుంటాడు అంతేకాదు కదా పౌలు గారు అంటున్నాడు ఏమనంటే నువ్వు ఏది విత్తుతావో దాన్ని కోస్తావు విశ్వాస విధానంలో నువ్వు ఎంత జాగ్రత్తగా నీ ఎదు దేవుని ఎదుట నిలబడే స్థితిలో ఉంది మన తలంపులు మన ఆశలు మన ఉద్దేశాలు ఏ రీతిగా కొనసాగుతున్నాయి మనము ఏ స్థితిలో ఉన్నాం ఏ రీతిగా మనం నడుచుకుంటున్నాం ఎవరి ఉద్దేశాలు సఫలపరచబడుతున్నాయి నువ్వు ఏ రీతిగా నీ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు ఏ రీతిగా నువ్వు దేవుని ఎదుట కనబడే వ్యక్తిగా ఉంటాను ఏంటి ఉద్దేశం ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఏంటి నేను నా జీవితంలో అనుకున్నాను నేను సాక్ష్యతో నా కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సాక్ష్యతో మేము అందరం వెళ్ళిపోతే ఒకసారి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అంతేగాని ఒక్కొక్కరుగా వెళ్ళాం కానీ ఎప్పుడైతే నా ఇంట్లో ఇద్దరు చనిపోయారో నా బాధ వర్ణాతీతం ఇదేంటి అందరం కలిసే కదా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ఇలా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారేంటి మన మన ఆలోచన ఒకటిలాగా ఉంటే దేవుని ఆలోచన వేరే వాగ్దానం రూఢిపరచబడాలి నీ వలన నీ సంతానం ఆశీర్వదించబడును అంటే అబ్రహాం ఉంటే ఆశీర్వదించబడుతుందా ఏమండి వారి తరం వెంబడి తరం గతించిపోయింది కానీ వాగ్దానం మాత్రం అలాగే నిలిచింది దావీతో చేసిన వాగ్దానం ఏంటి సింహాసాన్ని నిత్యము స్థాపిస్తాను ఆ నిత్యం అంటే యేసుక్రీస్తు వంశావళి మనం చూస్తే ఆ సింహాసనం ఎవరి కొరకు వచ్చింది యేసుక్రీస్తు కొరకు దావీదు కాదు అది ఇప్పుడు మత యస్సు వార్త మొదటి అధ్యాయం మనం చూస్తాం దావీదు వంశావళి ఇదే దావీదు వంశావళి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆఖరికి ఆ సింహాసనం ఎవరికి దక్కిందండి యేసుక్రీస్తుకి యేసుక్రీస్తు గురించి చేసిన ప్రమాణం అది ఆ వంశావల్లోకి ఎవరెవరు వచ్చారు రహాబ్ వచ్చింది రూతమ్మ వచ్చింది అంటే దేవుని ఏర్పాటు ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఒకటి అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు ఆ ఏర్పాటులోకి తీసుకురావడానికి నిన్ను ఎలాగైనా నల్లగొట్టి తీసుకొస్తాడు నువ్వు ఎక్కడికైనా పారిపో ఆయన ఏదైనా చేయడానికి సమర్థుడు అందుకనే ఆదాం తప్పు చేసిన వెంటనే అక్కడ ఎవరు ప్రత్యక్షమయ్యారు దేవుడు తెలీదా ఆదా గారు దాక్కున్నాడు చెట్లలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నాను నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు దేవుడు అడిగాడు ఆదాము నువ్వెక్కడా విశ్వాస విధానంలో ఆయన ఉద్దేశం మనం సఫలపరచబడకపోతే మన ఆశీర్వాదాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటాం ఎవరు పోగొట్టక్కర్లే ఎప్పుడైతే ఆ ఉద్దేశం సఫలపరచబడాలంటే అబ్రహాం నమ్మాడు ఇస్సాక్ నమ్మాడు ఇస్సాకు తర్వాత యాకోబు నమ్మాడు యాకోబు తర్వాత ఆయన పిల్లలు విశ్వసించిన విధానం ఉంది అందులో ఎక్కువ విశ్వసించింది ఎవరంటే యోసేబు అన్నయ్యలు అమ్మేసినా కూడా ఎవరి మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాడు అండి ఎవరి మీద గురి పెట్టుకున్నాడు దేవుడి మీదే రాణి గారు వచ్చి ఆయన మీద మోహించినా కూడా శిక్ష అనుభవించడానికి ఇష్టపడ్డాడు కానీ లొంగిపోలేదు అందుకే హెబ్రిల్ రాసిన పత్రికలు అంటాడు ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్టత్వ హక్కు అమ్ముకున్న యశావు వంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను మీలో ఉండునేమో జాగ్రత్తగా చూచుకున్నాడు ఒక ఒక పూట సంతోషం కొరకు ఒక పూట భోజనం కొరకు ఒక ఒక గంట సంతోషం కొరకు ఒక గంట ఏదో ఇది చేస్తేనో ఇది ఇలాగ అయితేనో నేను సంతోషంగా ఉంటాను నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అది దేవుని ఉద్దేశం లేదనుకో నువ్వు ఎంత కష్టపడి ఎంత పయనించి కిందకి ఎన్ని గుంజిల్డి ఏమైనా చేయి దేవుని ఉద్దేశం అక్కడ లేకపోతే అది మనకు అందదు మనకు రాదు అలా అని చెప్పేసి మనం దేవుని నిందించే స్థితిలో ఉండకూడదు దేవుని చిత్తమేంటో మనం గ్రహించాలి ప్రతిదాని వెనకాల 
ఆయన ఉద్దేశం ఏదో ఉంటుంది మనం అనుకోవచ్చు ఇందులో ఎందుకు ఉన్నాను ఇందులో ఎందుకు లేను మనకు ఆలోచన రావచ్చు నాకే వచ్చింది ఆలోచన కానీ ఉద్దేశాలు సఫలపరచవలసింది ఎవరంటే అండి దేవుడు సామెతల గ్రంథంలో ఉంటుంది నువ్వు ఆయనకి లోబడితే నీ ఉద్దేశములన్నీ సఫలమగును ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన మాట వినే స్థితి ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఆయన మాటకు లోబడే తత్వం ఉంటుంది ప్రతి మనిషి అనకైనా ఉద్దేశం ఉంది ఆయన ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి నీవైనా నేనైనా ఇక్కడ ఉన్నావు దేవుడు మనకిచ్చాడు ఆధిక్యత ఎందులో కంటే ఆయన ఉద్దేశంలో మన మనల్ని ఇమర్చడానికి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా అయ్యా నీ ఉద్దేశంలోకి నేను ఎలా రాగలను ప్రతి మానవునికి దేవుని ఉద్దేశం వారి పట్ల వారికి ఉంటుంది అబ్రహాం పట్ల ఉద్దేశం వేరు ఇసాకు ఉద్దేశం వేరు యాకోవ్ పట్ల ఉద్దేశం వేరు కానీ అందరికీ వాగ్దానం ఒకటే వాగ్దానం అందరికి ఒకటే కానీ ఎవరి ఉద్దేశాలు వారికి సెపరేట్గా ఇసాక్ ఒకడే ఇసాక్ ఎంతమంది ఇద్దరు ఇద్దరులో ఒక ఆయన బలమైన జనం ఆ ఒక్క ఆయనకి ఎంతమంది పన్నెండు మంది ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు పన్నెండు మందిని ఎంతమంది ఒక్కలే యోధా గోత్ర సింహం కదా పన్నెండు మంది ఉన్నారు పన్నెండు మందిలో ఒక్క గోత్రం నుంచే వచ్చింది అంటే అనేక మంది బోళంత మంది ఉండొచ్చు కానీ మనస్థితి ఏంటో మన ఏర్పాటు ఏంటో మన ఉద్దేశం ఏంటో దేవుని దగ్గర నిత్యం ప్రార్థన చేయాలి మన గురించి మనం ప్రార్థన చేయకపోతే ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు మన క్షేమం గురించి ప్రార్థన చేస్తారు మన ఆరోగ్యం గురించి ప్రార్థన చేస్తారు మనం బాగుండాలని ప్రార్థన చేస్తారు కానీ మన ఉద్దేశం గురించి పక్కలు ప్రార్థన చేస్తారా ఎవరు చేయరు మన ఉద్దేశం గురించి మనమే చేసుకోలయ్యా అసలు నువ్వు నాకు నన్ను ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నావు నీ చిత్తం ఏంటి నీ చిత్తం గ్రహించే మనసు మీరు మాకివ్వాలి ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సు మనం కలిగిన వారుగా ఉంటామో దేవుని ఆశీర్వాదం అనేది మన జీవితంలో తప్పక చూడగలుగుతా యాకోబు తన ఉద్దేశాన్ని ఎరుగిన వాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతన్ని ఇస్రాయేల్ అని పేరు మార్చబడింది అందుకే అబ్రహాం విశ్వాసం ఇస్సాక విశ్వాసం యాకోబు అందరికీ తండ్రి ఎవరంటే దేవుడు అబ్రహాం దేవ ఇస్సాక దేవ యాకోబు దేవ మా తాతాజీ దేవ చిన్నప్పటి నుంచి మాకు అదే ప్రార్థన నేర్పించాం దైవజన్ అంటే అందరి విశ్వాసంలో ఎవరున్నారు దేవుడు అది మనుషుని బట్టి కలిగింది కాదు అది దేవుని బట్టి ఎప్పుడు నువ్వు లోబడితే నువ్వు వింటే ఇస్క్రేతు యోధ వినలేదా యశుప్రభు చెప్పినప్పుడు వినలేదా మాటలు నన్ను ఎవరు అప్పగిస్తున్నారో మీలో ఒకడే అప్పగిస్తున్నాడు నాతో పాటు ఎవరైతే ఈ రొట్టెలో చేయబడతారు పాత్రలో ఎవరు చేయి ముంచుతారు గ్రహింపు కలగలేదంటారు ఈశ్వరయత యోధాకి కానీ ఆ ఉద్దేశం అది అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడి వరకే ఉంది ఆయన ఉద్దేశం ఏమో దేవుని శిష్యుడు అవ్వాలని దేవుని ఉద్దేశం అయితే ఆయన ఉద్దేశం ఏమైంది యశుక్రీస్తుని సిలువుకు అప్పగించే ఉద్దేశంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మనం కూడా ప్రతిదినము మన ఉద్దేశాలతో దేవుని సిలువు వేసేస్తున్నామేమో ఈశ్వరయత యోధ మన ఆలోచనలతో మన పనులతో మనకేది క్షేమం అని మనం తలంచే స్థితి ఉందో అది రేపు ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు కానీ దేవుడు చేసింది ప్రతీదీ క్షేమమే దేవుడు ఇచ్చింది ప్రతీదీ క్షేమమే దేవుడు ఇచ్చేది ప్రతీదీ మంచిదే కొన్ని కొంచెం సార్లు మనకు నచ్చపోవచ్చు మన నచ్చిందండి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి మనం తిండి ఎందుకు తింటాం బ్రతకడానికే కదా తినడానికి బ్రతకొద్దు మనస్స కానీ బ్రతకడానికి మాత్రం తినాలి తింటమే బ్రతుకు కాదు బ్రతకడం కోసం తినాలి దేవుడు వాళ్ళకి ఏ రోజుకి ఏ పూటకి ఆ పూట ఫ్రెష్గా మన్నా కురిపిస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి నచ్చలే వాళ్ళు ఏం అడిగారు మాంసాన్ని అడిగారు మేము ఐగుప్తులు దోసకాయలు తిన్నాం కీరకాయలు తిన్నాం ఇంకొకాయలు తిన్నాం దుంపలు తిన్నాం ఇంకొకటి ఇంకోటి తిన్నాం అక్కడ బాగుంది మా జీవితం ఇక్కడ మమ్మల్ని ఎడార్లు తీసుకొచ్చి ఆహారం లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు భూమి మీద మనం దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి సంతోషించే స్థితి లేకపోతే దేవుడు చేసిన దాన్ని బట్టి అవి నీ లోబడే తత్వం ఉంటే అప్పుడు నీ మార్గం సరాలంగా ఉంటుంది యువదే కాల సమయంలో దేవుని చెత్తముని గ్రహించే స్థితి మన జీవితాల్లో ఉంటే దేవుని ఆశీర్వాదం తప్పకుండా మనం చూస్తాం దేవుడి చిన్ని వాక్యాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్